شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليه وسلم تك আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই মহান রব্বুল আলমিনের শকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত মুসলিয়ান কেরাম আজকের খুদবায় আমরা যে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ সেই বিষয়টি হল আল মাউদ আত আল মোরাবাজাত ফি বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত জাল হাদিস সমূহ ইতিপূর্বে আমরা এই বিষয়ে তিনটি পর্বের আলোচনা করেছি তিনটি পর্বে আমরা বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত তিরিশটি জাল হাদিস আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি আমরা বলেছিলাম যে আমাদের এই ধারাবাহিকতায় একশটি বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত জাল হাদিস আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো ইতিপূর্বে তিরিশটি আলোচনা হয়েছে আজকে একত্রিশ নম্বর থেকে চল্লিশ নম্বর পর্যন্ত এই দশটি জাল হাদিস আমরা আজকের খোদবায় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এখানে যে নাম্বারগুলো এগুলো কোনো মহাদ্দেশিনে কারামের দেওয়া নাম্বার না এগুলো সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব নাম্বার অর্থাৎ আমাদের দেশকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম যারা বাংলাদেশ এবং অন্য অন্য জায়গায় বসবাস করেন বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলাভাষী আরও অনেক মুসলিম ভাই বোন আছেন এদের মধ্যে যেই জাল হাদিসগুলো বহুল প্রচলিত জাল হাদিস এক এক অঞ্চলে এক এক জাল হাদিস প্রসিদ্ধ আফ্রিকাতে সেখানে এমন এমন জাল হাদিস আছে যেগুলো আমরা শুনি অনেক এরকম অসংখ্য জাল হাদিস আফ্রিকাতে আছে ইউরোপে আবার অনেক নতুন নতুন জাল হাদিস আছে আমেরিকাতে আবার আরেক রকম আছে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাল হাদিস প্রচার লাভ করেছে আমরা শুধু আলোচনা করব আমাদের বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনদের মধ্যে মুসলিমদের মধ্যে যেই মিথ্যা কথাগুলো নবী সাল্লাহ ইসলামের নামে প্রচারিত হওয়ার কারণে মুসলিমদের মধ্যে ওই মিথ্যা ভিত্তির উপরে অসংখ্য আকিদা অসংখ্য আমল অসংখ্য চিন্তাধারা অসংখ্য কার্যক্রম ঢাল পালা মেলে বিস্তার লাভ করেছে অথচ গোড়াটা মিথ্যা কিন্তু আমরা কেউ গোড়ায় কখনো গিয়ে দেখি নাই যে এত কিছু বিশাল আকারে করে ফেলতেছি এটা আসলে গোড়াটা সত্য না মিথ্যা তো এই জন্য আমরা এই জাল হাদিসগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি এগুলো দিয়ে আমরা কারো বিরুদ্ধে কারো কোনো কার্যক্রম বা কারো কোনো কথাবার্তা কারো কোনো প্রচার প্রসার এগুলোর প্রতিহিংসা বা কোনো ধরনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে নয় অর্থাৎ কারো বিরুদ্ধে আমাদের কোনো প্রতিহিংসা নাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে এগুলো থেকে মুক্ত রাখুক আমরা সকল ওলামাইকের আমাদেরকে সকল আলেমদেরকে সবাইকে আমরা সম্মান করি এজন্য কারো ব্যাপারে কাউকে কেন্দ্র করে আমাদের এই জাল হাদিস না এটা টোটাল মুসলিম ওম্মাকে সাধারণ জনগণকে এই জাতীয় কথাগুলো থেকে এই বিশ্বাসগুলো থেকে বাঁচানোর জন্যই এজন্য আমাদের কথায় কারো মনে কষ্ট নেওয়ার কোনো কারণ নেই যদি কেউ মনে কষ্ট নেন আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মনে কষ্ট নিবেন না কারণ আপনাদেরকে মনে কষ্ট দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমরা কারো মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য আলোচনা করি না আর এই জাল হাদিসগুলো শুনে অনেক ভাই সাথে সাথে খেপে যান বিভিন্ন রকমের গালিগালাস করেন বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেন তো খেপে যাওয়াটা স্বাভাবিক কারণ ছোটবেলা থেকে একটা বিশ্বাসের উপরে গড়ে উঠতেছে হঠাৎ করে যদি শুনে এটার কোনো ভিত্তি এ নাই তো তখন তো তার কাছে খারাপ লাগবেই এটা স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু খারাপ লাগলেও এটাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে সাথে সাথে গালিগালাস না করে যে কথাটা যে আমরা বলছি যে এটা জাল হাদিস এটা ঠিক নাই আপনিও একটু যাচাই বাছাই করেন আপনিও একটু দেখেন যে আসলে উনি যে বলছে কথাটা যে এটার একটু উল্টাই দেখি আসলে এটা সঠিক কি না যদি সহি হাদিস হয় বাস আপনি আমল করেন আর জাল হাদিস হলে আপনি ছেড়ে দিবেন 
আমরাও তো এগুলো ছোটবেলা থেকে সহিহাদিস মনে করে আমল করছি কিন্তু এখন যখন বুঝতে পারতেছি পড়াশোনা করার পরে গবেষণার পরে যে আসলে এগুলো সহি হাদিস না এগুলো রাসুলের নামে মিথ্যা তখন আমরা ছেড়ে দিছি আপনি যদি এটা সহি পান আমল করেন কোন অসুবিধা নাই আর যদি পান যে না এটা মিথ্যা ছেড়ে দিবেন কিন্তু আমাদেরকে তো গালি গালাজ করার খারাপ বলার কিছু কারণ নেই আর যদি বলেন তো এটা চিন্তা করে বলবেন যদি কে আমাদের ময়দানে আমাকে আপনাকে সবাইকে আল্লাহ সুবাহ সামনে জবাব দিহি করতেই হবে এবং এই যে আমরা কথাগুলা বলি একজন আরেকজনকে একজনের ব্যাপারে আরেকজনের এইগুলো সবগুলার বিচার আবার আল্লাহ সুবাহ দরবারে হবে এই বিষয়টা চিন্তা করে আমরা কিছু বলবো কিছু মন্তব্য করব আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নবী সাল্লামের সহি হাদিস গুলোর উপরে সন্নার উপরে কামত থাকার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমরা তিরিশ পর্যন্ত এর আগে আলোচনা করেছি আজকে একত্রিশ নম্বর থেকে আমরা শুরু করি একত্রিশ নম্বর যে জাল হাদিসটি এটি হল যে নবী সাল্লাহ ইসলামের উপরে দরুদ পাঠ করলে সালাম দিলে পৃথিবীর যেখান থেকেই দিক নবী সাল্লাহ ইসলাম শুনেন এবং দেখেন এই কথাটা মিথ্যা কথা এটা জাল হাদিস মানে নবী সাল্লাহ ইসলামের মহব্বতে নবী সাল্লাহ ইসলামের ভালোবাসার অতিরঞ্জিত করে মানে ঘুলু করে সীমা লঙ্ঘন করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় এমন কথাবার্তা বলা হয় যেগুলোর কোরআন এবং সুন্নায় কোনো ভিত্তি নেই তো তন্মধ্যে এটা একটা কথা যে নবী সাল্লাহ ইসলামের উপরে দরুদ পাঠ করলে আমাদের এই নদ্দা সরকার বাড়ির মসজিদ থেকেও দরুদ পাঠ করলে নবী সাল্লাহ ইসলাম শুনেন নবী সাল্লাহ ইসলাম দেখেন এ এরকম কথা শুনছেন কি না আমরা ছোটবেলা থেকে অনেক ওয়াজ মাহাপিলে শুনছি কয় মাহাপিলে আপনারা যে দরুদ পড়তেছেন সোনার মদিনা থেকে রাসুল দেখতেছেন রাসুল শুনতেছেন এইটা সম্পূর্ণ একেবারে সনদ বিহীন ভিত্তিহীন বানোয়াত এবং মিথ্যা কথা আমরা এর আগে বলছি জাল হাদিস দুই রকমের মনে আছে এক ধরনের জাল হাদিস হয়েছে সনদ বিহীন আর এক ধরনের জাল হাদিস আছে সনদ ওয়ালা সনদ আছে সনদের পরে জাল হাদিস আবার কিছু আছে সনদ নাই কোন হাদিসের কিতাবেও নাই কিতাবেও ঢুকে নাই কোন সনদ নাই মুখে মুখে জাল হাদিস আবার আরেক ধরনের আছে সনদ আছে কিতাবে ঢুকে গেছে তো ওইগুলো জাল হাদিস দুই রকমের জাল হাদিস আছে তো এই জাল হাদিসটা হল সনদ বিহীন জাল হাদিস মানে এটা কোন হাদিসের কিতাবেও ঢুকে নাই তারপরে কোন সনদ আকারেও ঢুকে নাই এইগুলা শুধু কথায় কথায় মানে মানুষ একজন থেকে একজন শুনে আর প্রচার করে এই জাল হাদিস আর মাঝে মাঝে যখন এরকম জিজ্ঞাসা করবেন যে ভাই এই মুফতি সাহেব বা মাওলানা সাহেব আপনি যে এটা বললেন এটার দলিল কি তো বলে যে সব জিনিস হাদিসে থাকা লাগে না অনেক এলেম আছে সিনা বসিনা পাস করে তো এই এলেম তো আপনি হাদিসের কিতাবে তাপসিরে কোরআনে কোথাও পাইবেন না যে এই এলেম নাকি একজনের সিনা থেকে আরেকজনের সিনায় যায় তো এইগুলো সিনা সিনায় থাকে মানে এই জাতীয় জাল হাদিস গুলো সিনা সিনায় থাকে এগুলো কোনো হাদিসের কিতাবেও ঢুকে না কোনো তাফসিরেও আসে না কোনো জায়গায় আসে না এগুলো শুধু সিনা সিনা তো সিনা সিনা হলে তো ওটা দেখানো যাবে না বা মানে মানুষকে দেখানো থেকে মুক্ত নিরাপদ মানুষ চাইলে যে এটা কোথায় আছে দেখান তো এটা তো দেখানোর কোনো কায়দা না কারণ এটা সিনার ভিতরে আর সিনার থেকে সিনা নিতে হইলে একজনের সিনার সাথে আরেকজনের সিনা লাগাইতে হয় অর্থাৎ পাগড়ি ধরতে হয় তারপর বিভিন্ন মাধ্যমে আপনি ওনার সিনা বরাবর সিনা সিনা লাগাবেন তাহলে আপনার মধ্যে ওই জাল কথাগুলো মিথ্যা কথাগুলো পাস হবে আর সহি কথাগুলো কিতাবের মাধ্যমে যায় দেখেন কোরআনে করিম আজ নবী সাল্লাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেমনি ভাবে সিনার মাধ্যমে আসছে মুখস্থ করার মাধ্যমে আসছে ঠিক লিখিত ভাবেও আসছে এই চোদ্দশো বছরের এক বছর পৃথিবীতে ছিল না যে এটা লিখিত ছিল না খালি মুখস্থ আসছে যে এক বছর পৃথিবীতে কোন লিখিত কোরআন ছিল না খালি মুখে মুখে আসছে এরকম কোন বছর গেছে এই চোদ্দশো বছর লিখিত আকারেও আসছে মুখস্থ আকারেও আসছে নবী সাল্লামের যতগুলো সহি হাদিস আছে এই চোদ্দশো বছরে একটা বছর এমন যায় নাই যে এটা লিখিত আকারে পৃথিবীর কোথাও ছিল না যে শুধু মুখস্থ ছিল লিখিত থাকে মুখস্থ থাকে কিন্তু যেগুলো জাল হাদিস মিথ্যা হাদিস এইগুলো অনেকগুলো লিখিত থাকে না থাকে শুধু সিনা সিনা তো এই যে এটা জাল হাদিস এই কথাটা বললো কে 
আমরা এই কথাটা বারবার বলি যে এই যে জাল হাদিসের আলোচনাগুলো যে আমরা করতেছি এইগুলোকে আমি জাল হাদিস বলতেছি না বা এই যুগের কোন আলেম জাল হাদিস বলতেছে না বা আমরা আলবানি রহমতুল্লাহ রেফারেন্স কেউ বাদ দিছি কারণ আলবানি রহমতুল্লাহ নিয়ে অনেকের অনেক বাইয়ের অনেক আলম আলমার এলার্জি আছে যে উনি নাকি অনেক সহিয়া দিসেরও জাল বানিয়ে ফেলছে উনি অনেক কিছু করে ফেলছে এই জন্য ওনার রেফারেন্স বাদ আমরা আলবানি রহমতুল্লাহ আরো আগের যারা যারা আরো শত শত বছর আগে তারা যেগুলোকে জাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাদের রেফারেন্সে আমরা এই জাল হাদিস আলোচনা করার চেষ্টা করি এই কথাটা বলছেন আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী রহমতুল্লাহ তিনি হানাফি মাজহাবের একজন বড় আলেম তিনি অন্য মাজহাবেরও না অন্য মাজহাবের হলে সন্দেহ আছে যে অন্য মাজহাবের হয়তো উনি জাল বানাই ফেলছে উনি হানাফি মাজহাবের এই আব্দুল হাই লখনবী রহমাহুল্লাহ এই আব্দুল হাই লখনবী রহমাহুল্লাহ তার কিতাব আল আসারুল মারফুয়া এটা ছেচল্লিশ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে ইন্নাহু সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম যেখান থেকে দরুদ পাঠ করা হোক না কেন নবী সাল্লাম দরুদ শুনেন তার কবর থেকে যত দূরেই হোক না কেন বেলা ওয়াস থাকেন কোন প্রকারের মাধ্যম ছাড়া এই কথাটা তিনি বলছেন যে এটা সনদবিহীন বৃত্তিহীন বানোয়াত এবং মিথ্যা কথা এটা আব্দুল্লাহ লখনবী রহমতুল্লাহ এর কথা এটা সহি হাদিসের বিপরীত কারণ অসংখ্য হাদিসে নবী সাল্লাম বলছেন আল্লাহর অসংখ্য ফেরস্তা আছে জমিনে তারা ঘুরাফিরা করে আল্লাহ পাক তাদেরকে নিয়োজিত করছেন ইউবাল্লেগুনি আন্নি সালাম আমার উপরে দরুদ সালাম পেশ করলে এগুলা পৌঁছাই দেন তো যদি নবী সাল্লাম সরাসরি শুনে নে তো পৌঁছানোর দরকারটা কি ওই ফেরস্তা গুলো তো কাজে নাই এগুলো বেহুদা ঘুরাফিরা করে কারণ নবী সাল্লাম তো সরাসরি শুনতেছেন দেখতেছেন তো ওই ফেরস্তা এগুলো আল্লাহ রাখছেন কেন এগুলো তো কাজে নাই কারণ এগুলো নবী সাল্লাম বলছেন এই ফেরস্তাদের কাজে হলো তারা আমার কাছে এগুলো পৌঁছাই দেন তাহলে নবী সাল্লাম যদি সরাসরি দেখতেন সরাসরি শুনতেন তাহলে তার পৌঁছানোর দরকারে ছিল না আরেকটি হাদিস আছে হায়াতুল আম্বিয়ার এল বাই হাকি ইমাম বাই হাকের হায়াতুল আম্বিয়ার মধ্যে এই হাদিসটিকে মহাদেশনিক রাম হাসান বলছেন হাদিসটি হলো কেউ যদি আমার কবরের কাছে আমার উপরে দরুদ পেশ করে ওই দরুদটা আমি শুনি এখানে নবী সাল্লাম বলছেন মানসল্লা আলাইয়া ইন্দা কাবরি আমার কবরের কাছে কবরের সামনে কবরের সামনে কেউ যদি সালাম পেশ করে সেটা শুনি মহাদ্দেশন একরাম বলেন এই সোনাটা জাগতিক সোনা না দুনিয়ার সোনার মতো না দুনিয়াতে আমরা যেমন একজন আরেকজনের কথা শুনি এরকম শোনা না এটা বারজাখি জীবনের শোনা কারণ আমরা আছি দুনিয়ার জীবনে নবী সাল্লাম আছেন বারজাখি জীবনে সুতরাং এই সোনাটা দুনিয়াবি কথাবার্তা মানুষ যেভাবে শুনে এরকম শোনা না এটা বারজাখি জীবনের শোনা এটা আল্লাহ সুবাহ ভালো করে জানান কিভাবে নবী সাল্লামকে এটা শোনানো হয় তবে নবী সাল্লাম বলছেন আমি শুনি বাস আমরা বিশ্বাস করব নবী সাল্লাহ ইসলাম শুনেন কেউ যদি দূরের থেকে আমার উপরে দরদ পেশ করে সেটা আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয় দূরের থেকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যদি আমার উপরে দরদ পেশ করে সেটা আমাকে জানানো হয় তাহলে নবী সাল্লাম যদি সরাসরি সারা পৃথিবীর গুলো শুনতেন দেখতেন তাহলে তা জানানোর দরকার ছিল এই সহি অসংখ্য হাদিসের বিপরীত এই কথা এই জন্য মহাদেশন একরাম বলছেন এটা সম্পূর্ণ জাল হাদিস বত্রিশ নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটি হলো নবী সাল্লাহ ইসলাম মিলাদ মাহফিলে হাজির হয়ে যান এটা আরেক সনদবিহীন ভিত্তিহীন বানোয়াত এবং মিথ্যা কথা এটা কে বলছেন আব্দুল হাই লাখ নবী রহমতুল্লাহ আলী আল আসারুল মারফুয়ার ছেচল্লিশ পৃষ্ঠায় বলছেন যে নবী সাল্লাহ ইসলাম মিলাদের মাহফিলে উপস্থিত হয়ে যান এই জাতীয় কথা যতগুলো প্রচলিত আছে এগুলো সব সনদবিহীন বৃত্তিহীন বানোয়াট এবং মিথ্যা কথা এবং এই এই বিশ্বাসের উপরে এই জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আরো কত জিনিস গড়ে উঠছে দেখেন যে নবী সাল্লামের উপরে মিলাদ পড়তেছে দরুদ পড়তেছে হঠাৎ করে লাভ মেরে দাঁড়ায় যায় দাঁড়ায় যায় না দেখছেন আপনারা পরে আল্লাহ একসময় তো না দাঁড়াইলে তারে তো ব্যাকে আমি খারেজি ওয়াহাবি নবীর দুশ্মন মসজিদ থেকে বেরে করে দিত এরকম একটা সময় বাংলাদেশে ছিল যে ব্যাকে আমি ওহাবি খারেজি 
অসংখ্য নাম দেওয়া হইতো এদেরকে নাম দিয়ে মসজিদ থেকে ভেড়ে করে দিত যে রাসুলের দুশ্মন রাসুলের উপরে দরদ পড়তেছে রাসুল আসে হাজির হয়ে গেছে তবে আদব দাঁড়ায় না আমি কত জায়গায় দেখছি ছাত্র জীবনে কয় আল্লাহ রসুল আসে এখানে হাজির হয়ে গেছে তাও দেখো এই বেআদব দাঁড়ায় না নাহজুবিল্লাহ আল্লাহ রসুল এসে হাজির হয়ে গেছেন এইটার দলিল কোথায় এটা সম্পূর্ণ জাল হাদিস নবী সাল্লাম এসে হাজির হবেন কেন এখানে নবী সাল্লামের উপরে দরুদ পেশ করলে সালাম পেশ করলে নবী সাল্লাম হাজির হন না এই জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে কেয়ামের বিশ্বাস গড়ে উঠছে কেয়াম করতে হবে দাঁড়ায় যেতে হবে কারণ নবী সাল্লাম এসে গেছে আর বসে থাকা যাবে না এরপরে আপনার এই বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে দেখা গেছে আকিদার বিষয় হিসাবে গড়ে তুলে ফেলছে মানে একটা জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আকিদা গড়ে উঠছে অথচ আকিদা কোরআনে করিমের আয়াত অথবা স্পষ্ট সহি হাদিস ছাড়া কোন আকিদা গড়ে উঠে না কিন্তু জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আকিদাও গড়ে উঠছে আকিদা কি কয় যারা মিলাদ পড়ে না এরা রাসুলের দুশ্মন মিলাদ পড়া ফরজ কেয়াম করা ফরজ কেয়াম না করলে ইমানে নাই মানে ইমান গাইরে ইমানের প্রশ্ন চলে আসছে কে আমের সাথে অথচ ভিত্তিটাই হল জাল হাদিস মিথ্যার উপরে ভিত্তি করে আকিদার বিষয় গড়ে উঠছে এজন্য আমি সব সময় বলি যদি নবী সাল্লামকে সালাম দিতে দাঁড়াই যাইতে হয় তো নামাজের মধ্যে তো বসে থাকা যাবে না আত্মা হিয়াতোর মধ্যে আমরা নবী সাল্লামকে সালাম দিই না আসসালাম আলাইকা ইহান নবিউ রহমতুল্লাহ বারাকাতহু বসে বসে দিই না দাঁড়ায় দাঁড়ায় দিই এত বড় বেয়াদবি যে নবী সাল্লামকে সালাম দিচ্ছি নামাজের মধ্যে তাও বসে বসে তাহলে আত্মাহিয়াতোর জন্য বসতে হবে বসে প্রথমে পড়তে হবে আত্মাহিয়াতর ইল্লাহি ওসালাবাত ওয়াত্তাইবাত এরপরে দাঁড়ায় যেতে হবে দাঁড়ায় বলতে হবে আসসালাম আলাইকা ইহান নবিউ রহমতুল্লাহ বারাকাতহু এরপরে আবার বসে যেতে হবে বসে এরপরে আসসালাম আলাইনাল্লাহ এরপর আবার দরদ পড়তে হবে আবার দাঁড়ায় যেতে হবে মহাম্মত করি আল্লাহ যদি আরারে জাহান নামেও দেয় তাও খুশি নামাজুবিল্লাহ তা রাসুলের মোহাম্মত করছে নামাজ হবে না কেন যে রাসুল না আসলে নামাজ হইতো না আজান হইতো না হে রাসুলের আপনি মোহব্বত করছেন নামাজ হবে না কেন আজান দেওয়ার আগে আমাদের দেশে অনেক জায়গায় দেখবেন মাইকে ঘোষণা দেয় তারপরে আজান দেয় তো জিজ্ঞাসা করলাম যে এটা দলিল কই রাসুলের সাহাবিরা কোনোদিন দিলেন না তাবেনেরা দিলেন না তাবে তাবেনেরা দিলেন না যুগে যুগে কোনো সালাফেরা দিলেন না কয় আরে মিয়া আজান ফাইছ কই রাসুল না হইলে আজান ফাইতা নাকি আজান আসলো কারো ছিল তারও সালাম না দিয়ে আবার আজান শুরু করবা তা এখন নবী সাল্লামের উসিলে নামাজ পাইছেন ভালো কথা এখন এই নামাজের মধ্যে যদি দাঁড়ায় দাঁড়ায় সম্মান করেন রাসুলের সম্মান করেন নামাজ হইব নামাজ বরবাদ তাহলে বোঝা যায় সম্মান নিজের ইচ্ছা মতো করা যায় না সম্মানেরও পদ্ধতি আল্লাহ পাক ঠিক করে দিয়েছেন কেমনে নবী সাল্লামকে সম্মান করতে হবে একরাম করতে হবে তাহলে এই নবী সাল্লাহ ইসলামকে মহব্বতের মহব্বত অবশ্যই করতে হবে এটাই ইমানের অংশ নবী সাল্লামকে মহব্বত করা ইমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু মহব্বতের নমুনাটা শিখতে হবে সাহাবাই কেরাম রেদান উল্লাহ আলহিমাই তাদের থেকে বেশি নবী সাল্লামকে অতীতে কেউ মহব্বত করে নাই কেয়ামত পর্যন্ত কেউ মহব্বত করবেও না এই জন্য মহব্বতের নমুনা সাহাবাই কেরাম থেকে শিখতে হবে সাহাবাই কেরাম কেমনে নবী সাল্লামকে মহব্বত করতেন তো সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লামকে জীবত দশায় দেখে দাঁড়াইলেও নবী সাল্লাম দাঁড়াইতে দিতেন না বসে যাইতে বলতেন যে তোমরা আজমিদের মতো আমাকে দেখলে দাঁড়াই যাবে না নবী সাল্লাম ওই যুগের আজমিরা মানে যারা আরবের বাহিরের বিভিন্ন নেতা ছিল এই নেতারা পছন্দ করত যে সে আসতে লোকজন দাঁড়াই যাবে তো নবী সাল্লামকে দেখলে সাহাবাই কিরাম দাঁড়াই যেতেন এইটা নবী সাল্লাম পছন্দ করতেন না বসাই দিতেন আজও মদিনা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ক্লাসে গেলে আমরা ছাত্ররা দাঁড়াই না কিন্তু ছাত্রদেরকে দাঁড়াইতে দেওয়া হয় না বলে যে ছাত্ররা বসে থাকবা এই ধারণাকে নবী সাল্লাম পছন্দ করতেন না যেখানে নবী সাল্লাম জীব দশায় পছন্দ করতেন না দাঁড়াই যাওয়াটা সেখানে এখন নবী সাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এখন হাজার হাজার মাইল দূরে নাকি বাংলাদেশেও চলে আসেন বাংলাদেশে আসলে নবীর মহব্বতে 
দাঁড়ায় যাও অর্থাৎ এই জাতীয় যতগুলো কথা আছে এগুলো সনদ বিহীন ভিত্তিহীন বানোয়াট অতি আবেগে অতিরঞ্জন করে নবী সাল্লাম মোহাম্মদকে নিজেরা তৈরি করছে তেত্রিশ নম্বর জাল হাদিস যেটি মিলাদ মাহফিলের বিভিন্ন ফজিলত মিলাদ মাহফিলের অনেক ফজিলত আমরা শুনি এই জন্য তো আমাদের দেশের মানুষ সকালেও মিলাদ পড়ায় দুপুরেও মিলাদ পড়ায় আসরেও মিলাদ পড়ায় মাগরিবেও মিলাদ পড়ায় এসাও মিলাদ পড়ায় রাত বারোটায়ও পড়ায় চব্বিশ ঘন্টায় মিলাদ পড়ায় বাংলাদেশে নতুন বাড়িতে উঠতে মিলাদ পড়ায় নতুন দোকানে মিলাদ পড়ায় নতুন ঘর দিলে মিলাদ পড়ায় নতুন গাড়ি কিনলে মিলাদ পড়ায় নতুন বাচ্চা হইলে মিলাদ পড়ায় মানে সব কিছুর মধ্যে মিলাদ কারণ হইল ওই মিলাদের ফজিলত সংক্রান্ত তারা অনেক কথাবার্তা যুগে যুগে শুনে আসতেছে এই জন্য তারা মনে করে মিলাদ দেওয়া মানে বিশাল ফজিলতের কাজ মিলাদ সংক্রান্ত মিলাদের ফজিলত সংক্রান্ত যতগুলো কথা প্রচলিত এগুলো সব সনদ বিহীন জাল এবং মিথ্যা কথা তবে নবী সাল্লাহ ইসলামের মিলাদ আলোচনা করা মিলাদ পড়া যায় না মিলাদ আলোচনা করতে হয় আমাদের দেশে মানুষ মিলাদ আলোচনা করে না শুনে না মিলাদ পড়ে তো মিলাদ আবার পড়ে কেমনে মিলাদ তো পড়ার জিনিস না দরুদ হইলো পড়ার জিনিস মিলাদ কোনো পড়ার জিনিস না মিলাদ হলো জন্ম বৃত্তান্ত তো জন্ম বৃত্তান্ত পড়ে কেমনে জন্ম বৃত্তান্ত একজন আলোচনা করে অন্যরা শুনে এটাই হলো মিলাদ নবী সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্তের ঘটনা যেগুলো আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে উল্লেখ করেছেন নবী সাল্লাম সহি হাদিসে উল্লেখ করেছেন এইগুলো আলোচনা করা শোনা সুন্না সম্মত আবাদত গুরুত্বপূর্ণ আবাদত এগুলো ফজিলতময় আবার ভুল বোঝার অবকাশ নাই যে হুজুরের মিলাদের মিলাদকে অস্বীকার করছে মূল মিলাদ বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা সুন্না সম্মত আবাদত কিন্তু সেটা আমাদের দেশে নাই আমাদের দেশে যেটা এটা নামটা মিলাদ কিন্তু কাজটা মিলাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই কাজ হলো কিছু কবির কবিতা কিছু গান মিলে সঙ্গবদ্ধভাবে বলাটার নাম মিলাদ বাংলাদেশে এখানে দরুদও পড়া হয় না মিলাদের মধ্যে আমাদের দেশে যে মিলাদ মাহাবিল এখানে দরুদও পড়া হয় না যদি দরুদ পড়া হইতো তাও আমরা মনে করতাম যে এটা একটা ফজিলতময় কাজ এখানে দরুদ পড়া হয়েছে কিন্তু দরুদও নাই যেমন এখানে বালাগাল ওলা বিকা মালিহি কাশাফাত দুজা বিজা মালি বসে এটা কি দরুদ না কবিতা শেখ সাদি রহমতুল্লাহের কবিতা তো এটা তো দরুদ পড়া হলো না তারপরে আপনার সাল্লে মইয়া কাউমোবাল সাল্ল আলা সদরিল আমিন মুস্তফা মা জা ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন এটা কি এটা কবিতা না দরুদ কবিতা এটা কোনো হাদিসে দরুদ হিসাবে আসে নাই যুগে যুগে সাহাবাইক রাম তাবেন সালাফে সালাই কেউ পড়েন নাই সলা তুনিয়া রসুল আল্লাহ আলাইকুম সালা মনিয়া হাবিব আল্লাহ আলাইকুম এটা দরুদ না কবিতা কবিতা এটা কোনো হাদিসের কিতাবে কোনো জাল হাদিসও এরকম আসে নাই যে সাহাবাই কেরাম তাবে নি কেরাম তাবে তাবে নি কেরাম যুগে যুগে সালা ফেরা ওলামাই কেরাম এইভাবে নবী সাল্লামের উপরে দরুদ পেশ করতেন তারপরে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রসুল সালাম আলাইকা এটা দরুদ না কবিতা কবিতা গান এটাও হলো নিজেদের বানানো গান কোন সাহাবাই কেরাম তাবে নি কেরাম সালা ফেরা কখনো এইভাবে পড়ছেন এটা কোনো জাল হাদিসও নাই তো তাহলে মিলাদের নামে যেটা চলতেছে এটার সাথে মিলাদের কোনো সম্পর্ক নাই এখানে কিছু কবিতা কিছু গান এবং মাঝে মাঝে কিছু সেরে কি কথাবার্তাও এর মধ্যে সংযুক্ত করা হয় মাঝে মাঝে ওই যে ইয়া নবী সাল্লাম আলীকে পড়ার সময় যে কবিতাগুলো গানগুলো বলা হয় এই অসংখ্য গানের মধ্যে সেরে কি কথাও আছে অর্থাৎ নবী সাল্লামের মহব্বতে গান গাইতে গিয়ে অসংখ্য সেরে কি কথাও আছে তবে অরিজিনাল যে মিলাদ সেই মিলাদ সুন্না সম্মত হয় বাদক এই জন্য ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ জামে আর তিরমিজির মধ্যে একটা বাব আনছেন বাবু মা যা আফি মিলাদ নবী সাল্লাম নবী সাল্লামের মিলাদের ব্যাপারে যে হাদিস গুলো আসছে এটা মহাদ্দেসিন একরাম যে বিষয়ে বাপ নির্ধারণ করেন বুঝতে হবে এটা একটা সুন্না সম্মত আবাদত এই জন্য মহাদ্দেসিন একরাম এটার বাপ শিরোনাম দিছেন কিন্তু সেই মিলাদ আর এই মিলাদ এক জিনিস না সেই মিলাদ হলো নবী সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত শৈশবকাল জন্ম ছোটবেলা কিভাবে কাটছে কোথায় গেছেন কিভাবে হয়েছে এই ঘটনাগুলো কোরআন সুন্নাবিদ থেকে আলোচনা করবে শুনবে এটা সুন্না সম্মত আবাদত নবী সাল্লামের সিরাত আলোচনা করা সুন্না সম্মত আবাদত নবী সাল্লামের সামায়েল আলোচনা করা নবী সাল্লামের মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত 
কোন অঙ্গটা কেমন ছিল চুলগুলা কেমন ছিল নবী সাল্লামের টুপি কেমন ছিল পাগড়ি কেমন ছিল নবী সাল্লামের দাড়ি কেমন ছিল নবী সাল্লাম নাকটা কেমন ছিল গালগুলা কেমন ছিল দাঁত কেমন ছিল ঠোঁট কেমন ছিল নবী সাল্লামের পুরো শরীর এটাকে বলা হয় সামায়েল সামায়েল আলোচনা করা ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলাদা একটা হাদিসের কিতাবে লিখছেন সামায়েল তিরমিজি আরো অনেক মহাদ্দেস এরকম সামায়েলের কিতাব লিখছেন এগুলো গুরুত্বপূর্ণ আবাদত নবী সাল্লামের সুন্নত নিয়ে আলোচনা করা এটা আবাদত নবী সাল্লামের উপরে দরুদ সালাম ফেস করা এগুলা সুন্না সম্মত আবাদত কিন্তু নবী সাল্লামের মিলাদ মাহাবিলের ফজিলত নাম দিয়ে অসংখ্য জাল হাদিস বের হয়েছে যেমন আমি কয়েকটা জাল হাদিস বলি চারটা জাল হাদিস বলি সংক্রান্ত যেগুলো আমাদের দেশের বড় বড় দরবারে যারা মিলাদ পড়েন তারা তাদের বইতে এই জাল হাদিস গুলো লিখছেন সেখানে আবু বকর রদি আল্লাহ তারা আনুর নামে একটা জাল হাদিস মিথ্যা হাদিস লেখা হয়েছে যে মান আন ফাঁকা দের হামান আলা কেরা আত মাউলাদের নবী সাল্লাহ ইসলাম কান আর আফি ফিফিল জান্না যে আবু বকর রদি আল্লাহ তারা আনুর নামে এই হাদিস যে নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছেন যে ব্যক্তি আমার মিলাদের জন্য মিলাদ পড়ার জন্য এক দেরহাম খরচ করবে সেই জান্নাতে আমার সাথী হয়ে যাবে কি সোহান আল্লাহ না নাহুজুবিন নাহুজুবিন মিথ্যা কথা এটার কোন রেফারেন্স নাই কোন হাদিসের কিতাবে আছে এটার কোন উল্লেখ নাই লেখা আছে ব্র্যাকেটে আল হাদিস আল হাদিস মানে ওই যে মুফতি সাহেব লিখছে ওই মুফতি সাহেবের হাদিস আল হাদিসটা কার এটা কি ইমাম বোখারি রাহমাহুল্লাহ হলে বোখারির এত নম্বর হাদিস বা এত নম্বর পৃষ্ঠা সহি মুসলিমের এত নম্বর পৃষ্ঠা বা অমুক তিরমিজির এত নম্বর পৃষ্ঠা তবা রানির এত পৃষ্ঠা লেখা আছে খালি আল হাদিস মহাদ্দেসের ইকরাম এটা খুঁজে খুঁজে কোথাও পান নাই এই হাদিস মিথ্যা কথা ওমর নদী আল্লাহ তালু নামে হাদিস বানানো হয়েছে মান আজ্জামা মাওলাদান নবী সাল্লাম ফাঁকা দাহাইয়াল ইসলাম যে ব্যক্তি নবী সাল্লামের মিলাদকে সম্মান করলো সে ইসলামকে জীবিত করলো এটাও মিথ্যা কথা জাল হাদিস ওসমান নদী আল্লাহ তারা আনুর নামে মিথ্যা কথা বানানো হয়েছে মান আজ্জামা মাওলাদান নবী সাল্লাম ফাঁকা আন্নামা শহীদা গাজওয়াই বদরাও হুনাইন নবী সাল্লাম বলছেন যে মিলাদ নবী সাল্লামের মিলাদকে সম্মান করলো সেই যেন বদর অথবা হুনাইনের শহীদদের সমপর্যায়ে পৌঁছে গেল বানানো কথা মিথ্যা কথা আলী রাজি আল্লাহ তার নামে বানানো হয়েছে মান আজ্জামা মাওলাদান নবী সাল্লাম যে ব্যক্তি নবী সাল্লামের মিলাদকে সম্মান করবে সে ইমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে এটাও মিথ্যা কথা জাহাদিস এগুলো সব সনদ বিহীন কিতাব বিহীন বানানো বানোয়ার মিথ্যা জাল কথা চৌত্রিশ নম্বর যে জাল হাদিসটি আমরা আলোচনা করব সেটি হল যে নবী সাল্লাহ ইসলামকে আলেমুল গায়েব বিশ্বাস করা যে নবী সাল্লাম গায়েবের এলেম জানেন নবী সাল্লামের কাছে গায়েবের এলেম আছে এই জাতীয় কথা আমাদের দেশে বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে শোনা যায় যে বলে যে নবী সাল্লাম আলেমুল গায়েব নবী সাল্লাম গায়েব জানেন নবী সাল্লাহ ইসলাম গায়েব নিজের থেকে কিছুই জানেন না নবী সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক যতটুকু গায়েবের এলেম জানিয়েছেন ততটুকুই নবী সাল্লাহ ইসলাম জান গায়েবের এলেম তো আমরাও জানি আমরা জানেন না কোরআনে করিম পুরাটাই তো গায়েবের এলেম কিন্তু আল্লাহ সুবান গায়েবকে প্রকাশ করে দিছে যখন প্রকাশ করে দেওয়া হয় এটা আর গায়েব থাকে না কিন্তু কোরআনের এই কথাগুলো যদি আল্লাহ পাক আমাদেরকে না জানাইতেন আমরা কোনোদিন জানতাম না এগুলো গায়েবের বিষয় নবী সাল্লাম অসংখ্য হাদিস গায়েবের বিষয় আমাদেরকে জানানো হয়েছে তাহলে তো আমরাও গায়েব জানি যদিও ধরা হয় যে নবী সাল্লাম গায়েব জানি তো আমরাও তো গায়েব জানি অর্থাৎ নবী সাল্লাহ ইসলাম আলেমুল গায়েব ছিলেন না আলেমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ সোবান তালা তবে গায়েবের যে জিনিসগুলো নবী সাল্লাহ ইসলামকে জানিয়েছেন আল্লাহ পাক যে জিনিসগুলো জানিয়েছেন নবী সাল্লাম সেই জিনিসগুলোই জানতেন এই জন্য মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ আব্দুল হাইলাখ নবী রহমাহুল্লাহ ওনারা সকলেই বলছেন যে নবী সাল্লাহ ইসলাম আলেমুল গায়েব এই সংক্রান্ত যত বর্ণনা আছে যত হাদিস আছে এই সবগুলো হাদিস জাল হাদিস মিথ্যা কথা নবী সাল্লাম এই সংক্রান্ত কোন হাদিস বর্ণনা করেন নাই বরং কোরআনে কারিমের অসংখ্য আয়াত দিয়ে আল্লাহকে স্পষ্ট করেছেন যে নবী সাল্লাহ ইসলাম গায়েবের কিছুই জানেন না আমরা কয়েকটা আয়াত এবং হাদিস উল্লেখ করি এই সম্পর্কে সুরা নামলের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলছেন একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিন ছাড়া আর কেউ জানেন না 
যদি রাসুল জানতেন তাহলে বলতেন যে ইল্লা রাসুল আহ সাল্লাহ ইসলাম একমাত্র তার রাসুলে জানে না আর কেউ জানেন না কিন্তু এখানে আল্লাহ পাক বলছে একেবারে কেউ জানে না মানুষ দিন ফেরস্তা কেউ গাইবের কোন এলেম আসমান জমিনের কোন কিছু আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না সুরা আল্লাহ নামের আটান্ন নম্বর আয়তা আল্লাহ পাক বলছেন অনেক সময় আরবের মুর্শিকেরা বা বিভিন্ন জন যুগে যুগে নবীদের কেন্দ্রিক সেরেক করতে গিয়ে মনে করত তো গায়েব তো একটা না গায়েব আছে শত শত তো একটা দুটো সাবি আল্লাহ পাক ওই নবীকে বা রাসুলকে দিয়ে দেন তবু মাঝে মাঝে নবীর দরকার হইলে ওই সাবি দি খুলে ওই গায়েবের জিনিসগুলো জেনে নিতেন এরকম বিশ্বাস শয়তান মানুষের মধ্যে ঢুকাইছে এই জন্য আল্লাহ পাক এই সন্দেহকে দূর করছেন বিষয়গুলো একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না আল্লাহ পাক কতবার স্পষ্ট করেছেন কোরআনে কারিম এই বিষয়টা সুরা লানামের পঞ্চাশ নম্বর আয়াত সুরা হুদের একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক এখানে স্পষ্ট করছেন আমি তোমাদেরকে কখনো বলি না ইন্দি খাজা ইনুল্লাহ আমার কাছে আল্লাহর বান্ডার আছে আল্লাহর বান্ডার গুলো আমার কাছে আছে এই কথা আমি তোমাদেরকে কখনো বলি না ওয়ালা আলামুল গাইবা আমি তোমাদেরকে এই কথাও বলি না আমি কখনো গায়েবের কিছুই জানি আমি গায়েবের কিছু জানি এই কথাও আমি তোমাদেরকে বলি না আমার কাছে আল্লাহর কোনো বান্ডারও নাই আমি গায়েবেরও কিছুই জানি না ওয়ালা আকুলা কুমিন্নি মালাক তোমাদেরকে এই কথাও আমি কখনো বলি না যে আমি একজন ফেরস্তা আমি ফেরস্তা এই কথাও তোমাদেরকে বলি না ইন আত্মা বিহু ইল্লা আমি শুধুমাত্র আমার উপরে যে ওহি আসে সে ওহি গুলার এত্তেবা করি সোহার শুধু ওহির এত্তেবা করি ওহির অনুসরণ করি আমি এর বাহিরে আমি আর কিছুই জানি না ওহির মাধ্যমে যেটা জানানো হয় সেটাই জানি সুরা আল আরাফের একশো অষ্টআশি নম্বর আয়াত উল্লাহ আমলি কুলি নাফসি নাফাহ রাসুল আপনি বলুন আমি আমার নিজের উপকার করার নিজের ক্ষতি করারও মালিক নই আমি নিজে আমার কোন উপকার নিজের উপকার নিজে করতে পারি না নিজের ক্ষতি নিজে করতে পারি না আমার উপকার ক্ষতি করার মালিক একমাত্র আল্লাহ রবালামিনের আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে কল্যাণের অনেক কিছু আমি লাভ করতাম ওয়ামা মাসা নিয়ে আমাকে কোনোদিন কোন বিপদ আপদ স্পর্শ করত না আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে ওহুদের ময়দানে আমি যে এই বিপদে পড়ব আমার যে মাথা ফেটে যাবে দাঁত ভেঙ্গে যাবে এই বিষয় তো আমি আগে থেকে জানি ফেলতাম তাহলে আমি ওইভাবে সতর্ক থাকতাম কিন্তু রাসুল সাহেবকে আগে থেকে জানতেন আরো এরকম অসংখ্য ঘটনা আয়সা রাদি আল্লাহ তার আনহাকে নিয়ে বনু মোস্তালেখের যুদ্ধ থেকে আসার পরে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে নবী সাল্লাম কিছুদিন কি কষ্ট পাইলেন কি যন্ত্রণা পাইলেন তিনি যদি গায়েব জানতেন বলে ফেলতেন যে আমি গায়েব জানি আয়সা নির্দোষ এই সার্টিফিকেট নবী সাল্লাম দিয়ে দিতেন কিন্তু নবী সাল্লাম এই সার্টিফিকেট দেন নাই যতক্ষণ না ওহি আসে সিরাতে নববিয়ার মধ্যে একটি হাদিস এসেছে হাদিসটির সনদ হাসান একবার নবী সাল্লাহ ইসলামের ও ঠারাই গেছে তখন জাহিদ ইবনে লাসিদ নামক একজন ব্যক্তি বলে উঠল আরে তোমরা কেমন নবী মানো যেই নবী তোমাদেরকে আসমানের খবর দে অথচ তার ওটটা কোথায় হারাই গেছে সেটা জানে না লোকটা এসে বলতেছে এই সাহাবিরা এই মুসলমানেরা তোমাদের নবী প্রতিদিন তোমাদেরকে আসমানের খবর দিতে পারে কোন আসমানের খবর শোনায় তার ওটটা কোথায় হারাই গেছে সেটা তিনি বলতে পারে না এরকম ঠাট্টা করে উপহাস করে বলতেছে তো তখন নবী সাল্লাম বললেন ইন্না রাজুল একটা লোক তোমাদেরকে এরকম এরকম বলছে আল্লাহর কসম আমাকে আমার আল্লাহ যতটুকু জানান এর বাহিরে আমি কিছুই জানি না আল্লাহর কসম 
আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাকে যতটুকু জানান এর বাইরে আমি কিছুই জানি না ওয়াকাদ দাল্লানিল্লাহু আলাইহা এই মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে জানাই দিয়েছেন ওয়াহিয়া ফি শিআবে কাজা কাদ হাবাসাতহা সাজারাতুন আমার ওই উটটা অমুক জায়গায় অমুক উপত্যকার মধ্যে ঘাসের সাথে আটকা পড়ে গেছে ঘাসের মধ্যে লতা সহ আটকে গেছে আমার উটটা আসতে পারতেছে না ওই উপত্যকা আছে এটাও আমি জানতাম না আমাকে মাত্র আল্লাহ সুবহান তাআলা জানাইছেন তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি গায়েব জানতেন তাহলে তো আগেই বলে দিতেন আরে মিয়া তোমরা উট খোঁজো কেন ওই যে অমুক জায়গায় আছে বলে দিতেন কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতক্ষণ না আল্লাহ পাক জানাইছেন ততক্ষণ বলতে পারেন নাই যে অমুক জায়গায় উটটা আছে বরং কাফেররা মুশরিকরা অন্যরা এসে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেছে যে আসমানের খবর বলতে পারে তোমাদের উট কোথায় হারাইছে সেটাও বলতে পারে না তাহলে নবী সাল্লাম তখন গায়েবের দাবি করেন নাই সেখানেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আমার আল্লাহ আমাকে জানাইছেন একজন সাহাবি মারা গেলেন ওসমান ইবনে মাজুন রাদি আল্লাহ তার উপাধি ছিল আবু সাহেব তো উম্মুল আলা রাদি আল্লাহ এটা সহিয়াল বখারের হাদিস উম্মুল আলা রাদি আল্লাহ নামক একজন মহিলা মহিলা সাহাবি আসি বলতেছে শাহাদাতি আলাইকা লাকাদ আকরামাক আল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ও ওসমান ইবনে মাজুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে সম্মানিত করেছেন মহিলা সাহাবি বলতেছেন আমি মনে প্রাণে সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করছেন আল্লাহ রসুল এই কথাটা শুনে রয়েছে শোনার পরে নবী সাল্লাম বললেন তুমি কেমন করে জানলে এই সাহাবিকে আল্লাহ সম্মানিত করছে আমি বললাম আল্লাহ আর কসম আমি আসলে কোন দলিল প্রমাণে জানি না তবে আমার মা বাবা আপনার জন্য উৎসর্গ হয়ে যাক এই লোকের যদি আল্লাহ সম্মানিত না করে সম্মানিত করবে কাকে মহিলা বলতেছে রাসুল যে এই দিনদার ব্যাখ্যার সলহীন যারা আমরা এত দেখছি এর যদি সম্মানিত না করে তো আল্লাহ সম্মানিত করবে কাকে এই জন্য আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তাকে সম্মানিত করছে তখন নবী সাল্লাম বললেন আমা হুয়া আমিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আল্লাহ যেন তাকে ভালো কিছু দেয় এটা আশা করি তবে শোনো আল্লাহর কসম আমি আল্লাহ রাসুল হয়েও জানি না এই লোকটার সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করবেন আমি আল্লাহ রসুল তাও আমি জানি না এই লোকটার সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করবেন লোকটারে আল্লাহ সম্মানিত করবেন না লাঞ্ছিত করবেন এটা আমি রাসুলও জানি না আর তুমি একজন সাধারণ মহিলা মহিলা হিসাবে তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ আল্লাহ সম্মানিত করবে তখন এই সাহাবি বলতেছেন ফাউল্লাহান বাদাহু আল্লাহর কসমের পর থেকে জীবনে কোনোদিন আমরা কোনো সাহাবি কোনো ব্যক্তি মারা গেলে এই লোকেরে আল্লাহ সম্মানিত করছে অপমানিত করছে জান্নাতি জাহান নামি এগুলো জীবনেও বলতাম না যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজে বলতেছেন উনি নিজে রাসুল হয়ে জানান না এই লোককে আল্লাহ সম্মানিত করব না কি করব সেখানে আমরা কি জানি দেখেন কত বড় আজকের জামানায় মানুষ আলেম আমরা এখন জান্নাত জাহান নামে সার্টিফিকেট দেয় নাম ধরে ধরে কয় অমুক জাহান নামি অমুক জাহান নামি অমুক জাহান নামি ওনার হাতে আল্লাহ জাহান নামের ঠিকাদারি দিয়ে দিছে উনি ইচ্ছা মতো লোকের জাহান নামে পাঠাইতেছে আর ইচ্ছা মতো জান্নাতে পাঠাইতেছে অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন আমি আল্লাহ রসুল হয়ে জানি না যে এই লোকটাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন না লাঞ্ছিত করবেন না অপমানিত করবেন তাহলে এই হাদিসগুলোর দ্বারা বোঝা যায় আরেকটা হাদিস বলে আমরা শেষ করতেছি এই বিষয়ে সহিয়াল বখারির হাদিস নবী সাল্লাম এক মাস দিয়েছে গেলেন তো মেয়েরা ছোট ছোট বালিকারা গান গাইতেছিল তো গান গাওয়ার সময় বলতেছে গান গাইতে গাইতে বাচ্চারা বলতেছে আমাদের মাঝে এমন নবী এসে হাজির হয়েছেন যিনি আগামীকাল কি হবে তাও জানেন বাচ্চারা বলতেছে আল্লাহ রসুলাম বলেন আমা হাজা পালা তাকুল খবরদার খবরদার এটা বলিও না আগামীকাল কি হবে এটা আল্লাহ সুবানতলা ছাড়া আর কেউ জানে না আগামীকালের খবর আমি রাসুলও জানি না খবরদার এই কথা বলিও না নবী সাল্লাম সাথে সাথে বাচ্চাদেরকেও নিষেধ করছেন তাহলে বোঝা যায় বাচ্চারাও যদি কোনো সেরে কি কথা বলে সেরে করে বাচ্চাদেরকেও নিষেধ করতে হবে বুঝাইতে হবে বলা যাবে না যে এটা বাচ্চা মানুষ কারণ বাচ্চা মানুষ সেরে করতে করতে এটা তার ভিতরে ঢুকে যাবে এই জন্য তাকেও শিখাইতে হবে সেরেকার তাহিদ আচ্ছা পঁয়ত্রিশ নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটা হলো 
রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সব জায়গায় হাজির নাজির এই কথা শুনছেন আপনারা আমাদের দেশের বহুল প্রচলিত যে আল্লাহ রসুল নাকি সব জায়গায় হাজির নাজির এটাও মহাদেশের একের আমার ঐক্য মতে এই জাতীয় যত কথাবার্তা আছে সবগুলাই সনদবিহীন মিথ্যা বানোয়ার বিভিন্ন জনের ব্যাখ্যা মানে কোরআনেও সরাসরি নাই হাদিসেও নাই এগুলো হলো বিভিন্ন জন বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে বলতেছে যে যে রাসুল সাল্লাম সব জায়গায় হাজির নাজির এটার কয়েকটা দলিল আছে একটা দলিল হলো যে কোরআনে কারিমের নবী সাল্লামকে কোন জায়গায় শাহেদ বলছেন কোন জায়গায় শাহিদ বলছেন শাহেদ শাহিদ মানে সাক্ষদাতা তো এটার এটার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা বলেন যে নবী সাল্লাম সবাই সাক্ষ্য দিবেন তো না দেখলে নবী সাল্লাম সাক্ষ্য দেন কিভাবে বুঝতে পারছেন তো তাহলে রাসুল সব দেখেন সব জায়গায় হাজির আছেন না দেখলে রাসুল সাক্ষী দিবেন কিভাবে এটা হলো দলিল তো এই এর জবাবে মোফাসের নেকারাম বলেন যে আল্লাহ পাক আমাদেরকেও সাক্ষ্যদাতা বলছেন এই উম্মতের প্রত্যেকটা মুমিন লিতাকুনু সুহাদা আলান নাস এই উম্মতের প্রত্যেকটা মানুষ সাক্ষ্য দিবে সুরাল বাকারার একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়ত আমরাও সাক্ষ্যদাতা তাহলে তো রাসুল যদি হাজির নাজির হন আমরাও হাজির নাজির আমরাও সব জায়গায় হাজির নাজির কারণ রাসুল যদি না দেখে সাক্ষী না দিতে না পারে আমরা কিভাবে সাক্ষী দিব না দেখে তাহলে আমরাও হাজির নাজির তাহলে তো এটা নবী সাল্লামের কোনো বিশেষ তিফাত হলো না নবী সাল্লাম যদি হাজির নাজির আমরাও হাজির নাজির অর্থাৎ এটা এই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানে কোরআনে কারিমের সাহাবাই কেরাম তাবিনদের সালাবদের ব্যাখ্যা না বুঝে সালাবদের মত অনুযায়ী কোরআনকে না বুঝে হাদিসকে না বুঝে নিজের মতে যখন বুঝা শুরু হয় তখন এই বিকৃত ব্যাখ্যাগুলো বিকৃত আকিদাগুলো চলে আসে এর আরেকটা দলিল হইল যে কোরআনে কারিমে এই দলিলটা বলে আমরা শেষ করব সময় বেশি নেই সেটা হইল যে কবরের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো করা হবে সেখানে একটা প্রশ্ন হইল মার রাব্বুকা আর একটা প্রশ্ন হইল মামা দিনুকা আর একটা প্রশ্ন হইল আমার নাবি কোনো কোন রাওয়ায়তে আছে আবু দাউদ এবং ইবনে মাজায় আসছে যে মা হাজার রাজু মা হাজার রাজুলের শাব্দিক অর্থ কি এই লোকটা কে এটা হলো শাব্দিক অর্থ কিন্তু আরবি না জানার কারণে অনারবিরা এটার বিকৃত ব্যাখ্যা করে বসে আছে বিকৃত ব্যাখ্যা করে বলে যে কবরের মধ্যে জিজ্ঞাসা করা হবে এই লোকটাকে তার অর্থ রাসুসালামকে কবরে দেখানো হবে দেখানোর পরে জিজ্ঞাসা করা হবে বলো তো দেখি এই লোকটাকে তো নবী সাল্লামকে যদি এখানে ঢাকায় দেখানো হয় চট্টগ্রাম দেখানো হয় সিলেট তো রাসুল তো সব জায়গায় আছেন না থাকলে দেখান কেমনে এটা হলো দলিল অথচ মা হাজার রাজুল এটার অর্থ হইল এই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি আকিদা কি বিশ্বাস কি কোন ব্যক্তিকে দেখাই বলা হবে না মা হাজার রাজুল এটার অর্থ হইল ওই লোকটা সম্পর্কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি এটা আরবি ভাষার একটা বাগদারা আমরা এর আগে অনেকবার আলোচনা করছি যে আমরা কাটে দেখি যদি কোন অবাঙ্গালি এটা শুনে তাহলে মনে করবে যে বাংলাদেশে আমরা কাট দিয়ে দিয়ে দেখি বানায় আসলে বাংলাদেশে কোন জায়গায় দেখছেন আমরা কাট দিয়ে দেখি বানাই এটা বাংলার একটা বাগদারা যে এটা মানে এত নরম গাছটা যে এটা দিয়ে ঢেকে বানাইলে এটা এক দুইটা ইয়া দিলেই শেষ ভেঙে যাবে এটা নরম এই জন্য এটাকে বাগদারা বানানো হয়েছে এটা দিয়ে বোঝানো হয় অপদার্থ যে কোনো কাজে আসে না এরকম লোককে বোঝানোর জন্য এইরকম শত শত বাংলা বাগদারা আছে এই বাগদারা শাব্দিক অর্থ আর এটার পারিবেশিক অর্থ বেশ কম আছে দুইটা দুই জিনিস তো কেউ যদি অবাঙ্গালি হয় যে বাংলা ভাষা সম্পর্কে কি আর নাই সে যদি শাব্দিক অর্থ করে তখন সব উলটপালট হয়ে যাবে ঠিক অনারবেরা আজমি আজ অজমা এটাও গোমরাহির একটা কারণ অনেক আরবি আছে আমরা সঠিকভাবে না বোঝার কারণে ওই আরবি শব্দটা আমরা বিকৃত ব্যাখ্যা করে শাব্দিক অর্থ করে আমরা উল্টা বুঝে গেছি এরকম অনেকগুলো আরবি আছে এই জন্য কোরআন এবং সুন্নার যে আরবিগুলো আমরা সহজে বুঝবো না আমাদের বুঝকে মিলাইতে হবে মদিনার আলেমদের বুঝের সাথে আরব আলেমদের বুঝের সাথে তখন আমাদের কোন কোন জায়গায় গলতি আছে ওইটা বোঝা যাবে ঠিক পৃথিবীর যে দেশে মানুষ বাংলা শিখুক বাংলা শেষে আসে আমাদের সাথে মিলে দেখতে হবে না মিলাইলে তার বাংলা ঠিক হবে না ভুল থাকে যাবে অসংখ্য ভুল থাকে যাব কারণ আমরা হলাম জন্মগত অরিজিনাল বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাংলা ভাষা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো জানি আমরাই তো সুতরাং সায়না হোক ইংলিশ হোক জাপানি হোক যেই বাংলা শিখুক আমাদের থেকে এসে সর্বশেষ 
মিলাই নিতে হবে যে তার বাংলাটা ঠিক আছে কিনা ঠিক এরকম কোরআন হাদিসের আরবিটাও আমরা যা শিখি যা বুঝি যা জানি সর্বশেষ মক্কা মদিনার ওলামাই কালামদের সাথে যে মিলাই দেখতে হবে আমরা যে বুঝছি এটা ঠিক আছে কিনা নাকি আমরা শাব্দিক অর্থ বুঝে বসে আছি এই মাহাজার রাজুল অর্থ অসংখ্য আরো হাদিসে মাহাজার রাজুল উল্লেখ আছে অর্থাৎ এখানে যেই রাসুল সাহেব হাজির নাজির বলা হয় এটার সবগুলার মূলে হইল বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিসের নিজস্ব ব্যাখ্যা ওই ব্যাখ্যার কারণে এটাকে বলা হয় কিন্তু এটার সুস্পষ্ট কোন দলিল প্রমাণ নাই ছত্রিশ নম্বরে যে জাল হাদিসটা আমরা আলোচনা করব সেটা হলো পাক পাঞ্জাতন পাক পাঞ্জাতন শুনছেন বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত সব জায়গায় দেখবেন এরকম একটা হাত ছবি আছে ছবির মধ্যে আঙ্গুল ফাঁসটা এরকম হাত একটা আছে এটার নাম পাক পাঞ্জাতন এটা দেখি যে ওইদিন আমি এক জায়গায় দেখলাম গাড়ির মধ্যে লক্ষ্য রেখেছে এরকম হাত একটা জিজ্ঞেস করলাম কি ভাই উপরে দিয়ে লেখা আছে যে এটা গাড়ির মধ্যে লক্ষ্য রেখলে ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত হয় তারপরে ঘরের মধ্যে মানুষ লক্ষ্য রাখে বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য রাখে পাক পাঞ্জাতন শরীফ শরীফও লাগানো আছে পাক পাঞ্জাতন শরীফ অথচ এই পাক পাঞ্জাতন শিয়াদের একটি ভ্রান্ত আকিরা সে শিয়াদের ভ্রান্ত আকিরাটা আমাদের এখানে সুন্নিদের মধ্যে ঢুকে গেছে শিয়ারা নবী সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহ তরান হো ফাতেমা রাদি আল্লাহ তরান হা হাসান রাদি আল্লাহ তরান হো হুসাইন রাদি আল্লাহ তরান হো এই পাঁচজনকে মিলিয়ে তারা ফাঁক পাঞ্জাতন বানাইছে এই জন্য তারা রাসুলে ফাঁক আলিয়ে ফাঁক ফাতেমা ফাঁক হাসানে ফাঁক হুসাইনে ফাঁক পাঁচ ফাঁক পাঁচ ফাঁক মিলাই তারা ফাঁক পাঞ্জাতন বানায় পাঞ্জাতন মানে পাঁচ শিয়ারা আহলে বাহেদ বলতে শুধুমাত্র আলি হাসান হুসাইন ফাতেমা এই চারজনকে আহলে বাহেদ মনে করে কিন্তু আমরা সুন্নিরা আহলে বাহেদ বলতে এই চারজনের বাহিরে নবী সাল্লামের স্ত্রীদেরকেও আমরা আহলে বাহেদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি কারণ স্পষ্ট অসংখ্য আয়াত এবং হাদিস আছে যেখানে নবী সাল্লামের স্ত্রীরাও নবী সাল্লামের আহলে বাহেদ নবী সাল্লামের ছেলেরাও আহলে বাহেদ কিন্তু শিয়ারা বাকিদেরকে আহলে বাহেদ মনে করে না শুধুমাত্র এই আলী রাজিয়াল রানুর ফ্যামিলিটাকে চারজনকে এটাকে আহলে বাহেদ মনে করে এই জন্য তারা আহলে বাহেদের এই চারজনের সাথে নবী সাল্লামকে মিলিয়ে তারা ফাঁক পাঞ্জাতন বানায় নিচ্ছে ফাঁক পাঞ্জাতনের পাঁচজনকে তারা মাসুম মনে করে কিন্তু আমরা আলী রাজি আল্লাহ রানুকে সম্মান করি সাহাবি হিসাবে খলিফা হিসাবে সলহিন হিসাবে দিনদার হিসাবে আলেম হিসাবে কিন্তু তারা সম্মান করে আলী রাজিল্লাহ রানুকে আলিউ ওয়ালিউল্লাহ তারা আজানের মধ্যেই বলে আসাদু আল্লাহ ইলা আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ দুইবার বলার পরে তারা দুইবার বলে আসাদু আন্না আলিউ ওয়ালিউল্লাহ শিয়াদের আজান শুনে দেখবেন তারা আলীর জন্য দুইটা বাক্য বৃদ্ধি করে আজানের মধ্যে যে ওয়ালিউল্লাহ তারপরে কাবার মধ্যে তাওয়াফের মধ্যে দেখবেন তাওয়াফের মধ্যে আমি এবারও শুনে আসছি শিয়ারা জোরে জোরে বলতেছে যে রসালতের অধিকারী নবুগতের অধিকারীর সম পর্যায়ে নিয়ে গেছে নবীর পর্যায়ে নিয়ে গেছে আমরা আলী রাজিলকে সাহাবার পর্যায়ে খোলা পায়ের আসেদিন মাহাদিজিনের পর্যায়ে রাখি এই জন্য তারা আলী রাদি আল্লাহ তরানু বলে না আলী কাররাম আল্লাহ ঝাউ বলে আলী রাদি আল্লাহ তরানু বলে না আলী আলাইহি সালাম বলে নবীদের সানে আমরা যেমন বলি ইব্রাহিম আলাইহি সালাম জাকারিয়া আলাইহি সালাম মুসা আলাইহি সালাম তারা বলে আলী আলাইহি সালাম ফাতেমা আলাইহ সালাম হাসান আলাইহি সালাম হোসাইন আলাইহি সালাম তারা এদেরকে নবুগতের মতো মনে করে মাসুম মনে করে নিষ্পাপ মনে করে এরকম অসংখ্য আকিদা এদের কেন্দ্রিক তাদের সেরে কি আকিদা আছে ওই আকিদার পাক পাঞ্জাতন আশ্চর্য লাগে আমাদের যে বাংলাদেশে যারা সুন্নি দাবিদার সুন্নিদের ভিতরে শিয়াদের এই মারাত্মক বিভ্রান্তমূলক সেরে কি আকিদা পাক পাঞ্জাতন এটা এখন চলে আসবে সুন্নিদের মধ্যে এই বিষয়ে যত কথা আছে সবগুলাই বানোয়াত এবং জঘন্য মিথ্যা কথা সেরে কি কথা কুফরি কথা সাতত্রিশ নম্বরের যে মিথ্যা কথাগুলো আছে সেটার একটা আমাদের দেশে কিছু বই আছে এই বইগুলো হলো জালহাদিসের ফ্যাক্টরি জালহাদিসের গোডাউন এখানে একসাথে অনেক জালহাদিসের পাওয়া যায় জালহাদিসের কারখানা এগুলো হলো খাইরুল হাসর নাম শুনছেন না বারো চামদের ফজিলত নেক আমল মকসুদুল মোমিনিন নেয়ামুল কোরআন নাফেউল খালায়েক বিষাদ সিন্ধু নাম শুনছেন এগুলা এগুলো হলো জালহাদিসের ফ্যাক্টরি জালহাদিসের কারখানা 
এগুলোর ভিতরে একটা দুটা না মানে কয়েকশো জাল হাদিস মিথ্যা কথা পাইবেন এগুলোর ভিতরে এক একটার ভিতরে তবে যে এক সময়ে আমাদের দেশের যারা বড় বড় আলেম ছিলেন তারা বাংলা ভাষায় বই লেখাকে গুনার কাজ মনে করতেন মনে করতেন বাংলা ভাষা হিন্দুদের ভাষা এটা মুসলমানের ভাষা এই জন্য ওই সময় মাদ্রাসায় কোরআন হাদিস বাংলা পড়ানো হতো না উর্দুতে পড়ানো হতো ফার্সিতে পড়ানো হতো কোরআন হাদিসের অনুবাদ প্রথমে আরবি থেকে ফার্সি তারপরে ফার্সি থেকে উর্দু এখন উর্দু থেকে বাংলা ডাইরেক্ট আরবি থেকে বাংলা না মাঝখানে ফার্সি উর্দু হয়ে তারপরে বাংলা ওই সময় তারা বাংলায় বই লেখাকে গুনার কাজ মনে করতেন এই জন্য বড় আলেম যারা ছিলেন তারা বই লিখতেন না বাংলা ভাষা এই সুযোগে তখনকার কিছু সাধারণ আলেম তারা বই লিখে ফেলছেন এই বইগুলোর মধ্যে কোন সহি হাদিসের কোন সহি যাচাই বাছাই বিহীন অসংখ্য মিথ্যা কথা জাল হাদিস জাল কথা এই বইগুলোর মধ্যে লেখা হয়েছে তো এখন ওই আমলটা চলে গেছে যে আমলে সাধারণ মুসলমান এই বইগুলো ছাড়া তো আর পায় নাই ইসলামের বই বলতে এগুলো ছাড়া আর কিছু ছিলই না আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিবেন সাধারণ মুসলমান যারা আমল করছে আল্লাহ তাদেরকে এটার জন্য যে হান্নাম দিবেন না এটার জন্য ধরবেন না তারা করবেনটা কি তাদের তো এর বাইরে উপায় ছিল না তারা এগুলো পড়ছেন এগুলো পরে দিনের উপরে চলার চেষ্টা করছেন কিন্তু এখন তো আর এগুলো নিয়ে বসে থাকলে হবে না এখন আলহামদুলিল্লাহ কত সহজে আমাদের কাছে সহি কোরআনে কারিমের বাংলা আছে তাফসির আছে হাদিস আছে সব এলেম এখন আমাদের কাছে হাজির সুতরাং এখন এই জাতীয় বইগুলা বাদ দিতে হবে এই জাতীয় বইগুলার মধ্যে অসংখ্য কথা কোরআন হাদিসের নামে মিথ্যা কথা বিষাদ সিন্ধু যে বইটা এটা হলো উপন্যাস এটা কোনো ধর্মীয় বই না কিন্তু মুসলমানেরা ভুল বুঝে এটার উপন্যাসের ধর্মীয় বই বানায় ফেলছে উপন্যাস এক জিনিস ধর্মীয় বই আরেক জিনিস কিন্তু উপন্যাসকে যখন আপনি ধর্মীয় বই বানাইবেন তখন কোরআন সুন্না ইসলাম সব বিকৃত হয়ে যাবে ওই বইয়ের মধ্যে আছে মোহাবিয়ারানুকে আল্লাহ রসুল ভবিষ্যৎ বাণী করছিলেন এটা ডাহা মিথ্যা কথা সম্পূর্ণ জাল হাদিস মোহাম্মদ হানুফা হানুফার বিষয়ে নবী সাল্লাম ভবিষ্যৎ বাণী করছেন এটা ডাহা মিথ্যা কথা হোসাইন রাজিরান গলায় বারবার শরীর সালাইতেছেন কিন্তু কাটা যাচ্ছে না মিথ্যা কথা তারপরে যে হত্যা করতে আসছে হোসাইন রাজিরান বলছে তোমার আমি জান্নাতে নিয়ে যাবো জান্নাত কি হুসাইনের মালিকানা নয় জান্নাতে নিয়ে যাইব এটা ডাহা মিথ্যা কথা তারপর মোহাম্মদ হানুফাকে আল্লাহ পাহাড়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখছেন বের হতে পারতেছেন না এজিদের বাহিনীকে কিছু করতে পারতেছেন এইটা ডাহা মিথ্যা কথা এই জাতীয় কয়েকশো মিথ্যা কথা এই বইয়ের মধ্যে আগা গোড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে অসংখ্য মিথ্যা কথার সমাহার তবে সেটা উপন্যাস লিখছে সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু সেটাকে আমরা ধর্মীয় বই বা কারবালার ঘটনার সাথে আমরা এটাকে সম্পৃক্ত করা যাবে না আটত্রিশ নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটা হলো ওমর রাদি আল্লাহ আনু কর্তৃক তার ছেলেকে আবু শাহমাকে দোররা মারা এটা শুনছেন যে ওনার ছেলে নাকি আবু শাহমা নাকি জানা করছিলেন ওই জানার অপরাধে একশত বেত্রাঘাত করার কথা আশি বেত্রাঘাত দিছে আর মারা গেছেন তারপরে বাকি বিশটা কবরের উপরে দিছেন এইটা একেবারে দাহা মিথ্যা কথা সমস্ত মহাদ্দেশে নিয়ে কেন বলছেন এটা একেবারে ভিত্তিহীন মিথ্যা গল্প আর আল্লামা ইবনুল জাউজি আরেকটু আগায় বলছেন দেখেন ইবনুল জাউজি সে পাঁচশো সাতানব্বই হিজড়িতে ইন্তেকাল করছেন সেই আমলের ইবনুল জাউজি আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগে তিনি বলছেন যে এই কথাগুলো ভিত্তিহীন মিথ্যা কথাগুলো জাহেল ওয়াইজরা শ্রোতাদেরকে কাঁদানোর জন্য এগুলো নিজেরা তৈরি করছে তাহলে বোঝা যায় ইবনুল জাউজির আমলেও জাহেল ওয়াইজ ছিল জাহেল বক্তা ছিল আজ থেকে আরো আটশো বছর আগে ওই আমলেও জাহেল ওয়াইজ ছিল বক্তা ছিল বড় বড় তারা মানুষকে কাঁদানোর জন্য মানুষের চোখের পানি আনার জন্য তারা এরকম দাহা বানায় বানায় মিথ্যা গল্প মিথ্যা কাহিনী বলত যেটার দ্বারা আজও অব্যাহত আছে এবং পূর্বেকার সালাফেরা কখনো সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন নাই সাহাবাই কেরাম কখনো সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন নাই তাবেন একরাম সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন নাই তাবে তাবেন একরাম সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন নাই যুগে যুগে আহল সুন্নাত ওয়াল জামাতের সালাফ যারা ছিলেন সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন নাই সুরের ওয়াজ আবিষ্কারে করছে কিছু জাহেল ওয়াজ ধর্ম ব্যবসায়ী কিছু বন্ড সুফি তারা এরকম এই সুরের ওয়াজ আবিষ্কার করছে সুরের ওয়াজের দ্বারা মানুষের চোখের পানি আসে সুরের ওয়াজের দ্বারা মানুষ মনে করে যে কিছুক্ষণ শুনতে খুব আরাম লাগে ভালো লাগে এই সুরের ওয়াজের দ্বারা জাহেলেরা ওয়াজ করার সুযোগ পাই গেছে সুরের ওয়াজ যদি প্রচলন না হইত তাহলে যারা বড় বড় আলেম তাদের সাথে জনগণের সম্পর্ক থাকত সুরের ওয়াজের কারণে বড় আলেম থেকে সাধারণ জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে 
আজকে দেখেন আমাদের দেশেও সর্বস্তরের সর্বমতের দেওবন্দি আলেম বলেন বেরলবি আলেম বলেন যত মতের ওলামায় কেরাম আছে যারা বড় আলেম তাদের সাথে জনগণের সম্পর্ক নেই জনগণ তাদেরকে চিনেও না কিন্তু যারা ওই সুর দিয়ে ওয়াজ করে বক্তা এদেরকে জনগণ চিনে কিন্তু এরা হলো জাহেল সাধারণ জনগণ গোমরা হয় বেশি এদের তারা যদি বড় আলেমদের সাথে এদের জনগণের সম্পর্ক থাকত তাহলে সাধারণ জনগণ এত গোমরা হইতো না কারণ বড় আলেমেরা কোরআন সুন্নার কথা বলতে অনেক চিন্তা ভাবনা করে কথা বলেন তারা যেই মতের যেই পথেরে হোক যারা বড় আলেম তাদের ভিতরে অবশ্যই আল্লাহর বয় আছে আহেরাতের বয় আছে তারা কথা বলতে অনেক চিন্তা ভাবনা করে কথা বলেন কিন্তু এইসব আলেমদেরকে সাধারণ জনগণ চিনেও না তাদের সাথে এদের সম্পর্ক অনেক এসব বলা মাইকের নাম শুধু মাদ্রাসায় দাস দিচ্ছেন তাদের দিচ্ছেন এই লেখাপড়ার মধ্যে এলেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছেন সাধারণ জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই কারণ সাধারণ জনগণ এদেরকে ওয়াজ করতে আনলে মানুষ দশ জন হবে না আর জাহেল একটা আনি বসাই দিলে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন এই লক্ষ লক্ষ মানুষগুলো ওই বড় আলেমের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওই জাহেল সুরকার ওয়াইজের ওয়াজে বিচ্ছিন্ন তারা গোমরাহি শিখতেছে আর দিন থেকে বিচ্ছিত হয়ে যাচ্ছে এই জন্যই সালাফেরা এই সুদ দিয়ে ওয়াজ করতেন না আমার সম্মানিত অবস্থা ছিলেন ডক্টর খন্দকার আনম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহমাউল্লাহ ওনাকে আমরা একদিন ধরছিলাম যে আপনি সুদ দিয়ে ওয়াজ করেন না কেন যে আপনি তো দরবারের ফিস সাহেবের দরবারে ওয়াজ করেন ফিস সাহেবের দরবারে সবাই সুদ দিয়ে ওয়াজ করে আপনি সুর বাদে ওয়াজ করেন কেন খালি কথার মতো তো তখন উনি বলছিলেন যে সুর দিয়ে ওয়াজ করলে ব্যক্তি লাভবান হয় জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা আমরা বললেন যে এটা কেমন কথা ব্যক্তি লাভবান হয় জন তখন বুঝে আসে নাই জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তিনি বলতেন যে সুর দিয়ে ওয়াজ করলে আমার ডিমান্ড বেড়ে যাবে আমি বিশাল বক্তা হয়ে যাব আমাকে হেলিকপ্টারে করে নিবে এক লক্ষ টাকা দিবে বিশাল থাকা বসে ইনকাম করতে পারবো আমি অনেক লাভবান হব কিন্তু ওম্মা ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ জনগণ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনগণ বড় আলমদের কথা শুনবে না জনগণ এবার এই সুরকার জাহেল ওয়াজদের কথা শোনা শুরু করবে এর দ্বারা ওম্মা দিন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে গোমরা হয়ে যাবে আর এই জন্য সালাফেরা কখনো এই সুরের ওয়াজ করতেন না তা আমরা যে কথাটা বলতেছি ইবনুল জাহজির আমলেও এরকম জাহেল সুরকার ওয়াই যারা এই ওমরের সেলের ঘটনা তারা বানে বানে বর্ণনা করতো যেমন আমাদের দেশে হরিণীর ঘটনা হরিণ একটা বান্দা ছিল গাছের তলায় ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ চলে মানুষ এক লক্ষ টাকা দিয়ে হেলিকপ্টার দিয়ে লো যে এই ওয়াজ শুনে যে হরিণীর ওয়াজ ছিল হরিণীর একটা বান্দা ছিল যে আল্লাহ রসুলের মহাব্বত হরিণ বাচ্চা লয়ে চলে আসছে এই জাতীয় ইবনুল জাহজি বলেন ওই যুগের জাহেল সুরকার ওয়াইজরা অসংখ্য মিথ্যা কথা বানাইছে তার মধ্যে একটা হলো অমর রাজিল তার ছেলেকে আশি দুররা মাসছেন একশো দুররা মাসছেন অথচ ঘটনা এটা না ঘটনা আরেকটি আছে সে ঘটনাটা একজন জাহজি উল্লেখ করছেন অমর রাজিল তানোর খালাফতকালে তার ছেলে আব্দুর রহমান আবু শাহমার আদি আল্লাহ তালান হো মিশরে থাকতেন উনি একদিন এই খেজুর বিজিয়াই নাবিজ খাবার খেয়েছিলেন নাবিজ আরবের প্রসিদ্ধ খাবার এটার মধ্যে একটু নেশা নেশা এসে গিয়েছিল মাতলামি এসে গিয়েছিল তা আবু শাহমার আদি আল্লাহ তালানু কত বড় মোত্তাকিন ছিলেন তিনি মিশরের শাসন কর্তা আমার ইবনে আস রাদি আল্লাহ তালানুর কাছে আসলেন এসে বললেন যে আমি যে নাবিজ খাবারটা খেয়েছি এটার মধ্যে একটু মাদকতা এসে গেছে আমাকে শাস্তি দেন আল্লাহ হকবার অথচ আমার ইবনে আস জানেনও না শুনেন না দেখেন নাই উনি মদও খান নাই নেশাও খান নাই খাইছেন হালাল খাবার কিন্তু হালাল খাবার খাইতে যায় একটু নেশা আসছে নেশা আসার কারণে নিজে আসছেন শাসকের কাছে যা আমাকে শাস্তি দেন আমার খাবারের মধ্যে নেশা আসছে তো তখন আমার ইবনে আশ্রাদের ধরানো তাকে একটা ঘরের ভিতরে শাস্তি দিছিলেন ওমরের কাছে এই খবর পৌঁছছে তখন ওমর আমার ইবনে আসকে ধমক দিয়ে চিঠি লিখছিলেন যে তুমি কালকে আমার তোর মাদের আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে তুমি আমার ছেলেকে অমরের ছেলে বলে ঘরের ভিতরে তুমি শাস্তি দিস অন্য মানুষের ছেলে হলে তুমি ঘরে দিত না বাইরে দিত আল্লাহ হক এর নাম ওমর ওমর ইবনে খাত্তা বলছে যে তুমি সবার ছেলেকে যেমন বাহিরে শাস্তি দাও আমি ওমর ইবনে খাত্তাবের ছেলেকেও সাধারণ ময়দানে শাস্তি দিতে হবে আমি ওমরের ছেলে বলে তুমি ঘরের ভিতরে শাস্তি দিস এটা তুমি বড় ক্ষতির গুণার কাজ করছো বড় আল্লাহ নাফর মানে করছো তো ঘটনা ঘটছিল এইটা 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 বাদ দিয়ে সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে যে উনি জেনা করছে ওনাকে একশো দোররা মাসছে ওমরাদের তরণে নিজে আশি দোররা মাসছে এটা হলো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা উনচল্লিশ নম্বর জাল হাদিস যেটা যে ওমর আদিল্ল তরানু যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন সেদিন কাবা করে আজান দেওয়া শুরু হয়েছে এই ওয়াজ শুনছেন না ও এতদিন আল্লাহর করে আজান দিতে পারত না ওমর যেদিন ইসলাম গ্রহণ করছে সেদিন বেলালকে বলছে এই বেলাল আজান দাও আমি তলোয়ার লয়ে দাঁড়াইছি 
বাস বেলাল্লাদের জন্য আজান দেওয়া শুরু করছে আর সেদিন থেকে বাইতুল্লাহ আজান চালু হয়েছে এটাও একেবারে দাহা মিথ্যা কথা কারণ উমর আদিল্লাহ যখন ইসলাম গ্রহণ করছেন তখন আজানে ছিল না আজান দিবেন কোথা থেকে উমর আদিল্লাহ ইসলাম গ্রহণের ছয় বছর পরে আজান চালু হয়েছে উমর আদিল্লাহ ইসলাম গ্রহণের পরে উমর ইসলাম গ্রহণ করছেন মক্কাতে আজান চালু হয়েছে মদিনাতে নবী সাল্লামের হিজরতের পরে তারপরে যায় আজান চালু হয়েছে তো এখানে মক্কা মোকার রামায় আজান দেওয়া হইতো না বাইতুল্লাহ চতুর্পাশে এমনি নবী সাল্লাম আজান বিহীন সলাদ আদায় করতেন তবে এই কথাটা ঠিক যে ওমর রাজ্যাল ইসলাম গ্রহণের আগে সাহাবাই কালাম যে কঠিন একটা নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন ওমর রাজ্যাল ইসলাম গ্রহণের পরে এই নির্যাতনের মাত্রাটা কমে গেছে এবং বাইতুল্লাহর আশেপাশে যখন নবী সাল্লাম সাহাবিরা সলাদ আদায় করতেন তখন অনেকে বাধা দিত কিন্তু ওমর রাজ্যাল ইসলাম গ্রহণের পরে আর এই সলাদ আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা দিত না কিন্তু ওই যে আজান চালু হয়েছে যেটা বলা হয় এই কথাটা মিথ্যা কথা চল্লিশ নম্বর আজকের সর্বশেষ যে হাদিসটি সেটি হলো একটি আলী রেদি আল্লাহ তালুকে তার মর্যাদা বাড়াইতে গিয়ে একটা হাদিস প্রচলিত হয়েছে যে আনা মাদিনাতুল এলমে ও আলী বাবুহা যে আমে রাসুল এলমের শহর আর আলী হল ওই শহরের দরজা গেট এইটা জাল হাদিস ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহ ইমাম আজ জাহাবি রহমাহুল্লাহ বলছেন যে এটা একেবারে ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা আল্লামা ইবনুল জাওজি মোল্লা আলী কারি ওনারাও বলছেন এই হাদিস জাল তবে ইমাম তির মিজি রহমতুল্লাহ একই অর্থে এই ধরনের আরেকটা হাদিস বর্ণনা করছেন ডাইরেক্ট এরকম না মানে হাদিসটার অর্থ এরকম কিন্তু হাদিসটা ভিন্ন রকম সেটাকে ইমাম তির মিজি রহমতুল্লাহ দই বলছেন আর তবারানি এবং মোস্তাদরাকে হাকেমের মধ্যে এই ধরনের একটা হাদিস আসছে সেই হাদিস থেকে কোন কোন মহাদেশে কেরাম দই বলছেন আবার কেউ কেউ জাল বলছেন অর্থাৎ আলী রাদি আল্লাহ এলমের ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই আলী রাদি আল্লাহ বিশাল সাহাবাই কেরামের মধ্যে বড় এলমের অধিকারী ছিলেন আলী রাদি আল্লাহ যে খোদবা আলী রাদি আল্লাহ খোদবার একটা বই আছে নাহাজুল বালাগাহ বইটার নাম হল নাহাজুল বালাগাহ ইরানে সবচেয়ে দামি বই মর্যাদাবান বই নাহাজুল বালাগাহ মানে তারা কোরআনের পরে নবী সাল্লামের সুন্নার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই মনে করেন নাহাজুল বালাগাহ আলী রাদি আল্লাহ খোদবার সংকলন আলী রাদি আল্লাহ খোদবা গুলো শুনলে বোঝা যায় যে আলী রাদি আল্লাহ কেমন আলেম ছিলেন কেমন ক্ষতিক ছিলেন আজকে আমাদের দেশে ওলামাই কেরাম খোদবা দেওয়ার বই খুঁজে পায় না বারো সান্দের খোদবা তারপরে রুহানি খোদবা বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন নামে খোদবা বানানো বানানো আছে অথচ আলী রাদি আল্লাহ তালানের ওই খোদবা থেকে আমাদের দেশে কোনো খোদবা দেওয়া হয় না যদি আলী রাদি আল্লাহ তালানের ওই খোদবা গুলোও আমাদের দেশে খোদবা হিসাবে প্রচলন হইতো তাহলেও কিন্তু মানুষ জনগণ অনেক উপকৃত হইত কারণ আলী রাদি আল্লাহ তালানোর খোদবা গুলো এলেমে বড়া তবে আলী রাদি আল্লাহ তালানোর খোদবা থেকে খোদবা দেওয়া কষ্ট আছে আরবি বাসাটা সহজ বাসা না কঠিন বাসা ওইটা আবার বুঝতে অনেক কষ্ট হবে ওলা মাইকেরামদের তবে ওইটাকে সহজ করে আমরা যদি এত নিজেরা খোদবার বই খোদবার প্রচলন না করে আলী রাদি আল্লাহ তালানোর খোদবাটাকে আমরা বেশি প্রচার করতে পারতাম তাহলে সাহাবাদের মানহাজ সাহাবাদের বুঝটা কোরআন শোনার আমরা বুঝতে পারতাম তো সম্মানিত ভাইরা সর্বশেষ আমরা আজকে যেই চল্লিশ দশটি আমরা চল্লিশ নম্বর পর্যন্ত জাল হাদিস আলোচনা করলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে সমস্ত মিথ্যা জাল হাদিস থেকে বিরত থাকা তো অভিজ্ঞান করুন আল্লাহ সুবান আমাদের সবাইকে কোরআন এবং নবী সাল্লামের সহি হাদিস গুলোর আলোকে আমল করার তো অভিজ্ঞান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দিনের সহি মানহাজ সহি বুজ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে দান করুন আমিন আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত